பைபிள் நாம் செய்திக்கு நேராக கடந்து போக போகிறோம் செய்திக்கு முன்னதாக நம் யாவரும் கண்களை மூடி செபிப்போம் நம்ம எல்லாரும் ஆண்டோடத்தில் கேட்போம் ஆண்டவர நீர் என்னோடு பேசும் என்று சொல்லி கேட்போம் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே பலனாய் வரட்டும் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே ஆவிக்குரிய ஆகாரமாய் வரட்டும் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே போதனையாய் வரட்டும் போஷாக்காய் வரட்டும் அண்டவர வல்லமையாய் வரட்டும் என்று சொல்லி நம் ஆண்டோடத்தில் கேட்போம் ஆண்டவர நீர் எங்களுக்கு அண்டவர மறைவான மன்னவாகிய உங்களுடைய பொக்கிஷத்தை எங்களுக்கு இன்றைய தினத்திலேயும் கொடுப்பீராக ஆண்டவர உங்களுடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் பலனடைய எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக உங்களுடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் போஷிக்கப்பட உதவி செய்யும் அண்டவர உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை வைக்கிறோம் அப்பா அப்படியே அண்டவர் சாட்சி சொன்ன தன்னுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய கருத்தில் வைக்கிறேன் சாட்சிகளின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகளை நடத்தி ஆசீர்வதிப்பீராக இன்னும் சாட்சி சொல்லாமல் இருக்கிற தன்னுடைய பிள்ளைகளும் வருகிற நாட்களிலே சாட்சி சொல்ல நீர் உதவி செய்வீராக அண்டவர ஞாயிற்பள்ளி ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக பிள்ளைகள் இன்னும் அதிகமாய் வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்வீராக உங்களுடைய கரம் ஆண்டவர தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும்படி ஆய் சபிக்கிறோம் ஆண்டவர உங்களுடைய அற்புதத்தின் கரம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவர சோத்திரம் அப்பா இந்த ஊழியத்தை தசோபாகத்தினாலும் காணிக்கைகளினாலும் தாங்கி வருகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரத்தில் வைக்கிறேன் ஆண்டவர உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரை ஆசீர்வதிப்பீராக இப்போதும் உமக்கென்று ஆண்டவர உம்முடைய பங்கை காணிக்கையாக தசோபாக தசோபாகத்தை உமக்கென்று படைத்திருக்கிறார்கள் இடங்கொள்ளாமற் போக மட்டும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா சபிக்கிறேன் ஆண்டவர இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர மீறியான ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து வழி நடத்தும்படியா சபிக்கிறேன் செய்தி எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரை தாரும் அது எங்களுக்கு மிகுந்த பலனாய் பிரயோஜனமாக இருக்க உதவி செய்யும் உம்முடைய கருத்துல எங்களை வைக்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் ஜபங்களும் பிதாவே ஆமன் ஆம் நல்லவர் ஹலலூயா ஹலலூயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஆமேன் ஹலலூயா எங்க ஊர் கிளைமேட்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தூங்கலாம் முடியாது நீங்க நினைச்சா கூட தூங்க முடியாது ஆனா கத்தர் நம்ம தேசத்தை ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கிறனால எல்லாரும் அப்படி தூக்க கலக்கத்தோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஜில்லுன்னு காத்தா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தாலும் கத்தர் கொடுத்த நேரத்துல நம் கவனத்தோடு அவருடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள தெய்வ நம்பி நியமித்திருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஹலலூயா அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா ஸ்தோத்ரம் ராஜா அண்டவர் இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி தகப்பன இந்த வேலையில ராஜா உம் சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் தகப்பன அண்டவர் இந்த இடத்துல நீங்க கொடுக்கற வார்த்தைகளை மாத்திரம் நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா நான் எந்த நிமிஷத்திலையும் அப்பா ஆவியானவரை துக்கப்படுத்திடக் கூடாது தகப்பன உம்முடைய வார்த்தைகளை நீர் கொடுத்தபடியே என் சுய மகிமையை நாடாம அப்பா எந்த மனிதர்களை கொடுத்து நான் பயப்படாம அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கற கிருபை எனக்கு தாங்க ராஜா எனக்குள்ள இருந்து அண்டவரை நீர் உடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துங்க ராஜா எனக்கும் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வசனம் அப்போ சில அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் எல்லாரும் எடுத்தாச்சா கடந்த நாட்களில் திங்கக்கிழமை வந்து அப்பா சொன்னாங்க நீங்கள் சண்டே வரும்போது பிரசங்கம் பண்ணணும் ப்ரேயர் பண்ணி நீ ஆயத்தமாக அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி சொன்ன உடனே கத்தர் கொடுத்த வார்த்தை வார்த்தை என்னென்னா லீதியானுடைய இருதயத்தை கத்தர் திறந்தருளினார் அப்படின்றது தான் ஆண்டோர் கொடுத்தார் ஆண்டோரே இதில் என்ன பேச இருக்கு எப்படி பேச அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரமாக கிடந்து ரொம்ப ஜெபிச்சு கத்துற இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்கிறார் ஆமே நிச்சயமாய் நீங்கள் கவனித்து கேட்டால் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இந்த வசனத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே ஒரு காரியத்தை நமக்கு கூறுகிறது முதல்ல அப்பொழுது தியத்திரா ஊராளும் தியத்திரான்றது குளித்திர மாதிரி ஒரு ஊர் சரியா இந்த ஊரில் வந்து ஏன் இப்படி மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த லீதியால் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்கல்ல அதுக்கு முந்தின வசனம் வாசிங்களேன் பதிமூன்றாவது வசனம்
சாதாரணமாக ஒரு ஜபம் நடக்குது எங்கே ஜபம் நடக்குது ஆற்றினருகே ஒரு ஜபம் நடக்குது சரியா இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் இந்த பக்கத்துல இந்த ஏதாவது இந்த விரிகோட் பக்கத்துல ஒரு குளமா ஆரம் ஏதோ ஒன்னு இருக்குல்ல அது பக்கத்துல ஒரு மீட்டிங் இருக்கு வாங்க சும்மா உட்காந்து நம்ம ஜோமனு சொன்னா எத்தனை பேர் வருவீங்க விருப்பம் இருக்கு அதுல சபைனா சந்தோஷம் அதுவும் பெரிய சபைனா ரொம்ப சந்தோஷம் அலங்காரமான சபை ஏசி இருக்குன்னா திருப்தி அப்படித்தானே ஆனா இந்த தியத்திரா ஊர்ல இருந்து வந்து அந்த லீதியால அவங்க எப்படி எங்க போய் உட்கார்ந்தாங்களாம் ஆற்றின் அருகே வழக்கமாய் கூடி ஜெபிச்சாங்களாம் ஆமேன் கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் நம்ம சேர்ந்து சேர்ந்து கிடைக்கிற நேரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஜெபித்தால் தேசத்தை நாம் அசைப்போம் ஆமேன் ஹலலூயா ஹலலூயா உங்களுக்கு தெரியாது பழைய காலத்துல மிஷினரிஸ் எல்லாம் வந்தப்போ பெரிய அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்துச்சு நிறைய வாசல்கள் திறக்கப்பட்டது அநேக ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்ப குறிப்பிட்ட காலத்துல ஒரு டான்சானியா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவரை சந்தித்தோம் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக அவர் பேசினார் சில காரியங்களை அதுல சொன்ன ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன தெரியுமா ஜபம் அதுவும் ரெண்டு மூன்று பேராக சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஜபம் ஒரு பெரிய அசைவை உண்டு பண்ணும் ஆமேன் நீங்க திறமையா பேசுறவங்களா இருக்கலாம் நீங்க திறமையானவங்களா இருக்கலாம் இல்ல நிறைய காசு கொடுத்து உதவுறவங்களா இருக்கலாம் அதெல்லாம் யாரையும் ரட்சிப்புக்கு நேராய் வழி நடத்தாது தேவனுடைய கிருபையும் அவருடைய வல்லமையும் ரட்சிப்புக்கு நேராய் வழி நடத்தும் ஹலலூயா ஆமேன் அப்போ வழக்கமா சேர்ந்து இவங்க ஜெபிச்சாங்களாம் இதுல தியத்திரா ஊரால் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது தியத்திரா ஊர்ல அப்போ சபையே கிடையாதான் ஆனா வெளிப்படுத்தல் சுவிசேஷத்துல பார்க்கும்போது தியத்திரா சபை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சபையை துவங்குறதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக லீதியாலும் இருந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம்னா ஒரு சாதா பெண் தானே குடும்ப பெண் தானே எனக்கு ரொம்ப சத்தமாக பேசக்கூட தெரியாதுன்னு ஆனால் கத்தர் உங்கள் இருதயத்தை திறந்துரலும் போது கத்தருக்காய் நீங்கள் நிற்கும் போது உங்களை கொண்டு தேவன் ஒரு பெரிய அசைவை உண்டு பண்ண முடியும் ஆமேன் ஹலலூயா இது மனிதர்களால் உண்டாக போவதில்லை இது கத்தருடைய ஆவி செய்யும் ஆமேன் ஹலலூயா ஹலலூயா ரெண்டாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தாம்பரம் விற்கிறவளம் ரத்தாம்பரம் விற்கிறவள் அப்படின்னா பெரிய பிஸ்னஸ் விமன் அந்த காசெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற பட்டு சாரியை விட அது ரொம்ப காஸ்ட்லியானது அப்ப என்ன ஒரு நல்ல ஒரு காசு இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா அவங்களும் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்படிதானே அதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம ஆட்சி நருகே போய் உட்காருவோமா தாழ்த்த தாழ்த்தி உட்காருவோமா இப்ப ஒன்னும் இல்ல வீட்டுல பத்து பாத்திரத்தை கழுவுறதுக்கே நம்ம என்ன சொல்றோம் எனக்கு நேரம் இல்லைங்க அதான் ஜபத்துக்கு வர முடியல பிள்ளை இருந்த வரை இல்லாத வரைக்கும் போறது கிடையாது இருந்த அப்புறம் அதுக்கு மேல பிள்ளை இருக்கால எப்படி தூக்கிட்டு போக முடியும் அப்படித்தானே நம்ம சொல்றோம் ஆனா இந்த லீதியாள் வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ் விமனா இருந்து கத்தருக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குனாங்க ஆமே நம்மளும் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட நேரங்கள் ஜபக்கிற நேரங்கள்லாம் எப்பவுமே ரொம்ப பிரயோஜனமான நேரம் நம்ம வாழ்க்கையோட வேல்யூ டைம் என்னது கத்துடைய சமூகத்திலே வந்து இருப்பது உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடி கொடுக்கப்படுதுன்னா அதை அற்பமா நினைக்காதுங்க இன்னைக்கு சத்ருடைய பெரிய தந்திரம் எதுல நிக்குதுன்னா சத்தியத்தை கொலப்படுறதுல தான் நிக்குது அது கத்துற உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த மண்ணாவி பெற்று கொண்டா நீங்க புஷ்டியும் பசுமையாலுமா நீங்க வளருவீங்க அமேன் அதற்குரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த லீதியால் வந்து அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்க பெரிய ரத்தாம்பரம் விற்கிறவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க தேவனை வணங்குறவர்களா இருந்தாங்களாம் அமேன் ஹலலூயா நம்ம அனுதினமும் அவரை வணங்குறோமா இல்ல சபைக்கு வந்துட்டு போறோம்ல அது மட்டும்தான் நமக்கும் தேவனுக்கும் உரிய உறவா அப்படின்றத ஆவியாளர் நமக்கு கேள்வி கேட்கிறார் அடுத்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா பவுல் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படி கத்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தருளினார் இதை அப்படி சேர்ந்து சொல்வோமா பவுல் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படி கத்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தருளினார் பவுல் சொல்லியவைகளை கேட்கும்படி கத்தர் அவருடைய இருதயத்தை திறந்தருளினார் பைபிள் நிறைய மிராக்கிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்ணை திறந்தாரு காதை திறந்தாரு பேச வச்சாரு வாய திறந்தாருன்னு எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது நடுவில் இந்த இருதயத்தை திறந்ததையும் தேவன் தனியா குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறார் கண்டிப்பா நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்கல்ல ஆனா குறிப்பிட்ட ஒரு பெண்ணுடைய இருதயம் தேவனாலே திறக்கப்பட்டது அதுக்கு காரணம் உண்டு ஏன்னா அவள் வழக்கமா ஜபிச்சுட்டு இருந்தா வழக்கமா கடந்து வந்தா அவள் சமூகத்திலே தன்னை தாழ்த்தி உட்கார்ந்தா ஆமேன் 
அதுதான் <laughs> வந்தோஷம் <laughs> <laughs> திறந்தால் <laughs> நடப்பவி <laughs> கத்தர் அவர்களை ஆதாயம் செய்வான்னு சொல்றாரு அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பின்பு ஒரே வசனம் தான் கத்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தொழினார் ரெண்டாவது அவளும் அவள் குடும்பத்தாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் ஆமேன் ஒரு காலி பாட்டில எதுக்காக நம்ம திறப்போம் என்ன எல்லாரும் காலி பாட்டில எதுக்காக திறப்போம் நிரப்புறதுக்காக தான் திறப்போம் ஆமேன் காலியாக இருக்கிற பாத்திரத்தினால யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார்னா ஓ இருதயத்தை நான் திறந்து அதை நான் நிரப்ப போகிறேன் ஜீவ தண்ணீர்னாலே அதை நிரப்பப்படும் போது அநேகருக்கு நீ வாய்க்காலாய் மாறுவாய் அப்போ குடும்பத்தை துடிச்சிட்டு இருக்க மீன் எல்லாம் அந்த தண்ணியில ஜீவன் கொள்ளும்னு சொல்றார் அப்ப இன்னும் என் குடும்பம் இப்படி இருக்கே இன்னும் என் சூழ்நிலை இப்படி இருக்கே நான் கத்தருக்காய் காத்திருந்தாலும் ஜபித்தாலும் என் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றமில்லையாங்க <laughs> அதே போல நம்ம கொஞ்சம் தாழ்த்துறதுக்காக கத்தர் நம்ம கேட்கிறார் ஆமேன் ஒரு பாஸ்டர் இங்க தான் இருக்காரு இந்த பக்கத்துல தான் இருக்காரு மிகுந்த பிரபலமாய் பயன்படுத்தப்படுகிறார் அவர் சொல்றாரு நீ எல்லாம் மூணு பையன் பவுன் செய்யறனாலே மூணு பட்டனை திறந்து விட்டுட்டு தானே நடப்ப உனக்குள்ள என்ன கத்தர் உனக்கு கிரியா செய்வார்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜுவல்லர் எதுவா இருக்கட்டும் எந்த நன்மையா இருந்தாலும் அதைதான் நம்ம உலகத்துக்கு சமூகத்தில் <laughs> ஒரு பிள்ளை இருந்தா அவ கத்திரை அதிகமாய் வெறுக்கிறவளா இருந்தா 
திடீர்னு ஒரு நாள் கத்தர் அவளை கொடுத்த ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் திடீர் என்று அவள் வாழ்க்கை மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் மாறுவதை போலவும் அவ ஆக்சுவலி கல்யாணம் ஆன பொண்ணு ஆனா அந்த தரிசனத்துல ஏதோ ஒரு பெரிய பணக்காரரை அவ திருமணம் பண்ணி அவளுடைய வாழ்க்கை ஒரு செகண்ட்ல பயங்கரமா மாறினதை போலவும் காட்டினார் அப்ப நான் எந்திரிச்சு ஜோமனு ஆண்டு வரே என்னது இது அவ அவளுக்கு திரும்ப கல்யாணம் ஆகுமா என்னது இது காமிக்கிறீங்க அவள் குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் அவளை மனவாட்டியாய் தெரிந்து கொண்டேன் நினைச்சு <laughs> என்ன <laughs> 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 வேலையை <laughs> போயிட்டாங்க இந்த மனைவி அடுத்த நாள் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு முழங்கால் படி விட்டு அழ ஆரம்பிக்கிற ஆண்டு வரே நீங்க கொடுத்த அபிஷேகம் உண்மையா நான் பேசுற அந்நிய பாஷ உண்மையா எனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் உண்மையா ஆண்டவர் இப்படி ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல கேள்விப்பட்டு சொல்லிட்டு சாதாரணமா போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த மனைவி மிகுந்த வருத்தத்தோடு அவர் சமூகத்துல படுத்து அழுதுட்டே இருக்கா அப்போ ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா பேசுறாரு மகளே உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் கணவனை கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கு ஒரு நாள் நீ ஜோமனு கூப்பிடும் போது அவன் ஜோமனை வரல ஆனா இன்னைக்கு மேற்கொள்ளும் <laughs> இந்த பாத்திரத்திலேயே அது பாதியை வச்சுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு ஊத்தி கொடுத்தா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்றோம் கொஞ்சம் அபிஷேகத்தை வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஜப வாழ்க்கையை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தவங்களை அப்படியே ஈட்டிடலாமா அடுத்தவங்களுக்கு ஜோ பண்ணிடலாமா அடுத்தவங்களை கொண்டு வந்துடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நம்மளும் இல்லாம போயிடுவோம் ஆமேன் நிரம்பி வழியும் போது அந்த பாத்திரத்திலேயே அந்த தண்ணி நிரம்பி வழியும் போது என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே போகுது ஆமேன் அந்த ஜீவ தண்ணி நமக்குள்ள இருந்து பாய்ந்த அடுத்தடுத்த பேருக்கு போகிறதற்காக தேவனமே அழைத்திருக்கிறார் இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் சரி ஓகே நான் திறக்கப்படுவதற்கு நான் வாஞ்சையா தான் இருக்கேன் ஆனா நான் திறக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னா முதல்ல என்ன சொன்னேன் தாழ்த்துங்க காத்துருங்க அவருக்குரிய நேரத்தை அதிகமாய் கொடுங்க எந்த இடம் பார்க்காம சேர்ந்து சேர்ந்து ஜோமனுங்க அக்கினி பற்றி பிடிக்கும் ஆனா நீங்க கூட சேர்ந்து ஜோமன்றவங்க நல்ல அக்கினி உள்ளவங்களா இருக்கணும் அது நீங்கள் உங்கள் கனிகளினாலே அறிவீர்கள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைக்கலாம் ஒருவேளை என் இருதையும் திறக்கிறதுக்கு நான் மட்டும் தான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இப்போ நீங்க திறக்கணும் நினைக்கிறத விட அவரு உங்க வாசல இருந்து தட்டிட்டு இருக்காரு அவரு உங்களுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு உங்களை விட அவரு 
ஆசையா இருக்கார் நான் எப்பவுமே எங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட நான் சொல்றது உண்டு பிசாசு உங்களை நீங்க அனுமதிக்காமலே உங்களுக்குள்ள வந்துடும் ஆனா பரிசுத்தாவில நீங்க காத்திருந்து அவர் சமூகத்துல உங்களை தாழ்த்தி அவரை வாஞ்சித்தா மட்டும்தான் உங்களை ஆளுகை செய்வார்னு சொல்வேன் ஹலோயா நீங்க எப்ப காத்திருக்கீங்களோ எப்ப அவருக்காக நீங்க ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி சப்பா என்ன நிரப்புங்க ராஜா உங்க வில எனக்கு தேவனா உமக்காய் நான் மகிமையா வாழ விரும்புறேன்னு சொல்லி சொல்லும் போது அவர் சொல்ற மகளே உனக்கு முன்னாடி தான் என்ன நான் ஒண்ணு தட்டிட்டு இருக்கேன் நீ எனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டியான்னு சொல்லி நான் கெஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீ வேணா உன்ன அற்பமா நினைக்கலாம் ஆனா நான் உன்னை விலையேற பெற்றவளாய் நினைக்கிறேன் ரூபவதியே மனவாட்டியே அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பிரியமாய் அவர் அழைக்கிறார் ஆமேன் உங்களோட போஷனம் பண்றதுன்னா என்ன இப்ப நமக்கு இந்த உலக பிரகாரமா சொல்லுவாங்க யாரோட ஒருத்தர்ட்ட போய் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு டீ குடிப்போமா நாங்க டீ குடிச்சிட்டு வரேன் அப்படிதானே பண்றோம் அத போல அந்த பரலோக தேவன் சொல்றார் நான் உங்களோட போஜனம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆமேன் நமக்கு ஆவிக்குரிய ஆதாரத்தை நமக்கு தர்றாரு யுக யுகமாய் அவருடைய போஜனத்துல நம்மளை கலந்து கொள்வதற்கும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஹலலூய எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாருங்க எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாருங்க அப்போ இன்னைக்கு இருந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஜபத்தை நம்ம தொடங்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவரை இருதயத்தை திறந்தருளும்னு உபைபிள்ள ஒரு ஒரு குருடன் கதை இருக்கும் மார்க்ல வரும் அதுல என்ன ஆகும்னா முதல்ல அவரை தொட்டு சொஸ்தமானோடனே நீ இப்ப பாக்குறாயா வாசிருக்கீங்களா பாக்குறாங்களா கேட்டோடனே அந்த அவர் என்ன சொல்லுவாரு காண்கிறவங்களெல்லாம் எப்படி பாக்குறேன் மனுஷர்களெல்லாம் மரங்களை போல பாக்குறேன் இப்ப நமக்கு முதல் கொடுக்கற ரட்சிப்பின் அனுபவம் கொஞ்சம் அனுபவம் தான் ரெண்டாவது அவன் வாஞ்சிக்கிறான் நான் கொஞ்சம் தான் பாக்குறேன்னு சொன்னே மறுபடியும் தொட்டு செம்மையாய் காண வைக்கிறார் இப்போ நமக்கு அவிக்குரிய அனுபவம் கொஞ்சம் தான் ஒரு கடல்ல ஒரு துளி தான் ஆனா சாகரத்துக்குள்ள நம்ம முங்கணும் நீங்க உங்க பலத்துல ஒரு கர அளவு தண்ணில நின்னுட்டு தான் நீங்க நின்னுட்டே தான் இருப்பீங்க ஆனா மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்க போய் நின்னீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி உங்களை கண்ட்ரோல்ல எடுத்துரும் ஆமேன் அது போலதான் பரிசுத்த அபியனுடைய அபிஷேகத்துக்குள்ள நீங்க மூழ்கிட்டீங்கன்னா அவரு கண்ட்ரோல்ல எடுத்துருவார் அவருங்க குடும்பத்தை கண்ட்ரோல்ல எடுத்துருவார் உங்க வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல்ல எடுத்துருவார் எல்லாம் சீர்படுத்தி செவைப்படுத்தி உருவாக்கி செலப்படுத்த அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஜலத்தின் மேல் ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் உருவாக்கம் உண்டானது உலகம் உண்டானது எல்லா காரியங்களும் படைக்கப்பட்டது அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள அசைவாட விரும்புகிறார் ஆமே நீங்கள் திறன் திறக்கிறதுக்கு நீங்க வாஞ்சிக்கிறீங்களா இன்னொரு வசனம் மாத்திரம் வாசிப்போம் மத்தையும் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் எப்படி எத பூட்டணும் உன் கதவை பூட்டி மனதை திறந்து இல்லாருனா உன் சிந்தைய தேவனுக்கு திறந்து கொடு உலகத்துக்கு ஒண்ண பூட்டு இன்னும் நீங்க நினைக்கலாம் சர்ச்சுக்கு வாரேன் வசனம் கேட்கும் போதெல்லாம் ஜாலியா தான் இருக்கு இப்ப எல்லாம் வாழணும் நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆனா வெளியே போகும்போது என்ன ஆயிருது இன்னொரு கதவு வழியா போயிருது எந்த கதவு வழியா உலகத்துக்கு நீங்கள் திறந்து வைத்திருக்கிற கதவு வழியா அது போய்விடுகிறது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி நியூஸ் அரை மணி நேரம் தான் அதே நம்ம தாங்க முடியாது இப்போ எந்த நேரம் வேணாலும் நியூஸ் உலகத்துல இருக்கிற முக்கல் செய்தி எல்லா நியூஸ் யூடியூப் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வீடியோஸ் நம்மை கட்டி வைத்து கொண்டிருக்கிறது உலக சிந்தனைகள் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் நிரப்பு கொள்ளும் போது உலகத்துக்கு நீங்கள் உங்களை திறந்து வைத்திருக்கும் போது உலக காரியங்கள் இது இப்படி ஆயிரும் இப்படி அழிஞ்சிரும் உன் பிள்ளை பொறுப்பிட மாட்டான் உன் ஹஸ்பண்ட் இப்படி ஆயிரும் உலக வார்த்தைகள் நீங்க திறந்திருக்கும் போது கத்துடைய வார்த்தை வாரதும் ஓட்ட பண்ண மாதிரி வெளியே போயிடும் ஆமேன் ஸோ உங்கள் அரை கதவை நீங்கள் பூட்டணும் உங்கள் சிந்தனைகள் உங்களுடைய அவிசுவாசமான சிந்தனைகள் உலக காரியங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஃபெல்லோஷிப் எல்லாத்துக்கும் பூட்டினா தான் கத்திருக்கு என்று திறக்க முடியும் ஆமேன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முடிவெடுப்போமா ஆண்டவரை நான் உமக்காய் ஆண்டவரை என்னை திறந்து கொடுக்க நான் விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க அந்த ஆழமான அனுபவத்துக்குள்ளே நான் போகணும் என் இறுதியும் உம்மால் நிரப்பப்படணும் ஆவியினால் நிரப்பப்படணும் அப்படி ஒரு மாற்றம் எனக்குள்ளே நிகழணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே கண்களை மூடி கொஞ்சம் நேரம் ஜோ ஒப்பு <laughs> அடைக்கிறேன் <laughs> 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 
ராஜா உலக ஃபெல்லோஷிப் நான் அடைக்கிறேன் ராஜா அண்டவரை உமக்காய் நான் காத்திருக்கிறேன் ராஜா மாநாடு நீரோடைக்கு வாஞ்சித்து கதறுவது போல உம்முடைய நிரப்புதலுக்காய் உம்முடைய ஆளுகைக்காய் உம்முடைய பிரச்சனத்திற்காய் நான் காத்திருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க காத்திருக்கிறேன் சொல்லுங்க கத்தர் சொல்லுகிறார் நீயே வெறுமையா இருக்கும் போது நீயே கொஞ்சம் தண்ணியோட இருக்கும் போது அதுல நீ யாருக்கு மகளே ஜீவன் கொடுப்ப யாருக்கு மகளே அல்ல ஜீவன் பெறுவாங்க நீங்களை <laughs> <laughs> தெரியாது <laughs> எனக்கு <laughs> கிடையாது இது ஒரு வரலாற்று உண்மை டெலி மேக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர் இருந்தார் இந்த நபர் யார் அப்படின்னா ரோம்ல வாசம் செய்த ஒரு துறவி போன்ற கத்தற்காய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்த ஒருவர் முழுமையாக அவர் அங்கே பார்த்தா ரோம்ல வந்து தயவுசெய்து எல்லாரும் கவனிங்க இந்த இது ரொம்ப என்னுடைய இருதயத்தை அசைத்த ஒரு சம்பவம் அப்போ அந்த ரோம்ல என்ன நடந்துச்சா அப்படின்னா ரொம்ப பாவம் பெருகிடுச்சு அவங்களுடைய டைம் பாஸே என்ன அப்படின்னா ஒரு மனுஷனையும் ஒரு மனுஷனையும் சண்டை போட வச்சு அதை கொல கொல்ல வைக்கிறது மிருகங்களை அனுப்பி கொல்ல வைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் தேட்டர் போகிறாங்கல்ல அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் ஒரு ஸ்டேடியம் நடுவில் இந்த மாதிரி பெற்ற காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் சுற்றி இருந்து மனிதர்கள் எல்லாம் அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் எல்லா இல்லாத அவமான அசிங்கமான விஷயங்களே அந்த ஊரில் கிடையாது அப்படி நடந்துட்டு இருந்த உடனே இந்த டெலிமேக்கஸ் என்ன நினைச்சாராம் இந்த பகுதியில் நான் இருக்கவே மாட்டேன் நான் வனாந்திரத்தில் போய் ஜோ பண்ணி அப்படியே மறிச்சு போயிடுவேன்னு நினைச்சாராம் எத்தனை பேர் நினைச்சிருக்கீங்க எனக்கு ஒரு வனாந்திரம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போனா நல்லா இருக்கும் இந்த குடும்பத்தை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த டெலிமேக்கஸ் நினைச்சிட்டு இது நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த கதை அப்படியே வரும் அப்போ அவர் போய் தனியா வனாந்திரத்தில் இருந்தாராம் அப்போ ஒரு நாள் அவர் ரொம்ப மென்மையான இருதயம் படைத்தவர் ஒரு நாள் ஆவியானவர் சொன்னாராம் நீங்க எந்திரிச்சு நீ ரோம்க்கு திரும்ப போன ஆண்டவரே அங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் எரிச்சு கொள்றாங்க எண்ணெய் ஊத்தி நம்ம வெளிச்சத்துக்கு வைப்போம் தீ தீ பிளம்பு மாதிரி வர வைப்பாங்களா அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு மேல எண்ணெய் எல்லாம் ஊத்தி அங்கங்க கட்டி வைப்பாங்க யாரு கத்தருடைய பிள்ளைகளை இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களே அப்படியெல்லாம் வச்சு கொலை செய்வாங்க அந்த பக்கம் அதுக்கு திரும்ப என்ன போ சொல்றீங்களா அப்பான்னு கேட்ட உடனே ஆண்டர் சொன்னாரா நீ போ அப்படின்னாரா இவர் மிகுந்த பயத்தோடனே போயிட்டு எங்கேயாவது மூலை முடுக்கில் ஒழிஞ்சு வாழ்ந்துடலான்னு சொல்லி இந்த ரோம் பகுதிக்கு மெதுவாய் செல்லுகிறார் மெதுவாய் சென்றவுடனே அங்கே பார்த்தா தெருவுலலாம் ஒரு ஆள் கூட இல்லையா அப்படி காலியாக கிடக்கான் காலியாக கிடந்த உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறான் நீ வந்து நேராக வந்து கொஞ்சம் அந்த சைடில் போன்னு பார்த்தா அந்த ஸ்டேடியம் கொலை நடக்கிற அந்த ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் பார்த்தா ஜனங்கள் தள்ளி முந்தி அடிச்சுட்டு எல்லாம் பிறண்டு உள்ளே போகிறாங்களாம் போன உடனே நீ அதுக்குள்ளே போன ஆண்டவர் சொன்னாராம் 
ஆண்டவரே அதை பார்க்கறக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லப்பா நம்முடைய பிள்ளைகளை கேள்விப்பட்டாலே கொன்றுவாங்க அந்த பகுதிக்கா என்னப்போ சொல்றீங்க ஆமா நீ ஆவினாலே நிரம்பி இருக்கிற நீ அந்த கூட்டத்துக்குள்ள போ அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ உடனே இவரும் உள்ள போயிட்டாரு உள்ள போனா அதே போல கத்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கொல்லப்படுகிற நேரம் வருகிறது அப்ப ஆவியானவர் சொல்றான் எலும்பு சொல்லு இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்தேன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாரான் உடனே இவர் அப்படியே கண்கள்ல கண்ணீரோட ஆண்டவர் எனக்கு பயமா இருக்குப்பா நான் செய்யவே மாட்டேன் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் இல்ல நீ செய்ய நான் இருக்கன்றி நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் செய்யின்னு சொன்னோடனே எந்திரிச்சு நின்று அவர் சொன்னாராம் இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னாரா இது பல வருஷங்களா இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிற கொடூர கொலைகள் சொன்ன உடனே அந்த கொல்லிட்டு இருக்கவே அந்த ஈட்டி அப்படியே ஓங்கி டெலிமேக்கஸ் மேல வீசினாராம் வீசின உடனே அப்படியே டெலிமேக்கஸ் கீழே விழுந்துட்டாரு விழுந்து அவர் கண்களை அப்படியே பார்த்து மறுபடியும் சொல்றாரு வானத்தை பார்த்து இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்து சொன்ன உடனே அதே ஸ்டேடியத்துல இன்னும் நாலு பேர் எழுந்திருச்சாங்களாம் இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்து மறுபடியும் இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்து அந்த அபிஷேகம் அடுத்தடுத்த பேரை பற்று பிடிக்குது கத்தருடைய பிள்ளைகளை இயேசுவின் நாமத்துல நிறுத்துன்னு நாலு பேர் சொன்னாங்களாம் உங்களுக்கு தெரியாது ஹிஸ்டரியில கடைசியாக அந்த நடந்த அந்த கிளாடியேட்டர் கில்லிங் அன்னைக்கு தானா அதோடு வரலாற்றுல அது நிறுத்தப்பட்டது நிறைந்திருக்கிற ஒரு மனுஷனால இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நிறுத்த முடியும் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தையே நமக்கு மாற்ற முடியல நம்ம சுத்தி இருக்கிற வட்டத்தையே நமக்கு மாற்ற முடியல அப்படின்னா நமக்குள்ள அபிஷேகம் போதல்ல இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் பத்தல ஆமேன் செய்ய வேண்டிய வேலையோ நிறைய இருக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற திட்டங்களோ நிறைய இருக்கு அதற்கு இந்த அபிஷேகம் பத்தாது ஆமேன் ஆவிலே நிறைந்திருக்கிறவள் இந்த உலகத்தை வாழ்க்கைக்காதீங்க அனுபவிச்சாலும் <laughs> விடமாட்டோம் <laughs> ஒரு <laughs> வெளிப்பாடு <laughs> ஒரு <laughs> அவர் 
பிழைத்திருங்க அவருக்காய் சீனிங்க அவருக்கு என்ன பிழைத்திருங்க எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் அவர் கொடுக்கிற இந்த ஆத்ம ரட்சிப்போ அழியாது அழியாது அவர் உங்களோடு போஜனம் பண்ணவும் உங்களுக்கு அவர் போஜனம் கொடுக்கவும் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் நம்ம இதை திறந்து கொடுப்போமா உலக உலகத்துக்காய் திறந்த நாட்கள் போதும் அப்படியே முழங்கால் பண்ணிடுங்க முழங்கால் பண்ணிடுங்க சில வேல அந்த ஜீவ ஊற்று திறக்கப்பட்டது நமக்காய் அப்படி கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தப்பட்டது